change from inside or outside the industry. Porter developed a useful framework for understanding industry relationship and its profitability. कि कौन सी फोर्सेस हैं जो के इम्पैक्ट करती हैं इंडस्ट्री की सक्सेस को उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को और उसकी सेल्स को तो जो फ्रेमवर्क पोर्टर ने दिया है दैट इंक्लूडेड फॉलोइंग फाइव फोर्सेस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स सप्लायर्स और द वेंडर्स जो के आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं फिनिश गुड्स दे रहे हैं सेमी फिनिश गुड्स दे रहे हैं इंडस्ट्री को और वो गुड्स जो है इस्तेमाल हो रही हैं मजीद गुड्स बनाने के लिए द बगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स कस्टमर कौन है जो कि अगर आ, आ, ये एक औरिजनल मैनुफेक्चर हैं तो फिर आ, इसके कस्टमर जो हैं वो डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन वाले हैं यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यानी होल सेलर्स हैं यानी रिटेलर्स हैं तो उनकी बारगेनिंग पावर ये इम्पेक्ट करती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और सेल्स वॉल्यूम पे द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स वो लोग जो के इंडस्ट्री में नए लोग आ सकते हैं और वो नए सब्सिट्यूट्स लेकर आ सकते हैं जैसे एक एंटरप्रन्योर एक नई इनोवेशन के साथ उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आ सकता है एंड द डेंजर ऑफ सब्सिट्यूट्स नई प्रोडक्ट्स जो uh, ये न्यू एंट्रेंट साथ लेकर आएंगे और वो कैसे कंपटीशन देंगे आपकी प्रोडक्ट्स को जो कि इंडस्ट्री में पहले से मौजूद हैं देन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंपटीशन इन द मार्केट और जो कि उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन डिफरेंट प्लेयर्स जो आपस में एक इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं जो बिजनेसेस हैं वो जैसे एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं तो दैट इज़ आल्सो ए इंक्लूडेड इन द फ्रेमवर्क व्हिच इम्पैक्ट्स ऑन द ऑन द प्रॉफिट्स एंड एंड द सेल्स वॉल्यूम एंड द सक्सेस ऑफ इंडस्ट्री यागूस दैट मोर प्रेशर from each force would result in a reduction of industry profitability to us uh, industry ki jo total profitability hai wo negatively impact hogi agar ye forces jo hai usko bahut zyada pressurize karte hain matlab naye entrants bahut sare aate chale ja rahe hain naye substitutes bahut zyada ho rahe hain aur industry mein already pehle se bahut zyada competition maujood hai theek hai तो बायर्स जो हैं वो आपको अपनी टर्म्स डिक्टेट करा रहे हैं इसी तरह जो सेलर्स हैं वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं थ्रू देयर बार्गेनिंग पावर तो ये सारी चीज़ें मिलके इंडस्ट्री का जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसको रिड्यूस करते हैं और इसकी वजह से सारे जो प्लेयर्स हैं विद इन द इंडस्ट्री वो सारे इम्पेक्ट होते हैं उन सब की सक्सेस उन सब की ग्रोथ उन सब के सेल्स वॉल्यूम उन सब की प्रॉफिटेबिलिटी दैट इज बींग नेगेटिवली इफेक्टेड बाय द प्रेशर ऑफ दीज फाइव फोर्सेस मोर इंटरनल कंपटीशन वुड ड्राइव डाउन प्राइसेस कंपटीशन ज्यादा होगा तो फिर हर प्लेयर जो है वो अपनी कीमतें कम करने की कोशिश करेगा एज वुड प्रेशर फ्रॉम सप्लायर्स कस्टमर्स न्यू एंट्रेंट्स एंड सब्सिट्यूट और सिमिलर मामला होगा सब्सिट्यूट्स का नए एंट्रेंस का और कस्टमर्स का और सप्लायर्स का तो ये सारे जो है अगर आप सप्लायर्स जो हैं वो अपने रेट बढ़ाते चले जाते हैं कस्टमर जो होता है वो कहता है जी कि मुझे ए जो कॉम्पिटेटर है वो सस्ती प्राइस दे रहा है उस वजह से आपको प्राइस कम करनी पड़ रही है नए एंट्रेंस को रोकने के लिए भी आप प्राइस कॉम्पटिशन देते हैं या कोई प्रमोशनल पैकेज देते हैं और इसी तरह लोग सब्सिट्यूट्स पर शिफ्ट ना कर जाएँ इस वजह से भी आप कॉम्प्रोमाइज़ uh, करते हैं अपने प्रॉफिट से तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिलके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ग्रोथ को नेगेटिवली इम्पेक्ट करते हैं एंड दिस इज़ नॉट ऑन द माइक्रो लेवल दिस इज़ आल्सो ऑन द मैक्रो लेवल कि सारे जो प्लेयर्स हैं उस इंडस्ट्री में ऑल ऑफ देम आर बीइंग अफेक्टेड थ्रू दीज प्रेशर्स
क्वेश्चन रिमेन्स वेदर न्यू कॉमर्स यानी नए आने वाले जो हैं और इनकम्बेंट्स यानी जो पहले से लोग मौजूद हैं द करंट प्रोवाइडर्स आर द विनर्स आफ्टर न्यू टेक्नोलॉजी विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन एन इंडस्ट्री अर्लियर क्या जो पहले से वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उसमें वो सक्सेसफुल हैं वो उनके लिए फ़ायदा मंद है कि उसी टेक्नोलॉजी पे काम करते चले जाएं और वही प्रवेलिंग टेक्नोलॉजी रहे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन सिचुएशन वेयर द इनोवेशन कॉज ए फंडामेंटल शिफ्ट इन बिजनेस मॉडल न्यू एंट्रेंट्स टेंडेड टू डू सिग्निफिकेंटली बेटर कि अगर न्यू एंट्रेंस जो आए हैं वो अपनी एक नई टेक्नोलॉजी एक नया ख्याल एक नया थॉट प्रोसेस ए नया जो है बिजनेस मॉडल उसको लेकर जब इंडस्ट्री में आते हैं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं ठीक है जैसे बुक सेलर्स की एक मार्केट थी और उसके अंदर जो न्यू एंट्रेंट आया वो अमेजोन आया तो अमेजोन ने वो सारा जो कॉन्सेप्ट है बुक सेलिंग का उसको चेंज करके रख दिया और वो न्यू एंट्रेंट जो था वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया उन लोगों के जो कि उस इंडस्ट्री में थे फॉर फॉर टेंस ऑफ इयर्स लेकिन वो जो न्यू एंट्रेंट कमिंग विद विद एन इनोवेशन विद विद न्यू टेक्नोलॉजी विद न्यू एप्लीकेशन ही बिकेम मोर सक्सेसफुल सो दिस इज क्वाइट दिस सीन क्वाइट अ टाइम एंड ऑब्जर्व कि जो न्यू एंट्रेंस है कमिंग विद एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड एन इनोवेटिव एप्लीकेशन ही इज यूजली मोर सक्सेसफुल दैन द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री इट इज फाउंड दैट रेडिकल चेंज जनरली कम्स फ्राम आउटसाइड रादर दैन फ्राम इन साइड एन इंडस्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को देखकर ये आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो रेडिकल चेंज आई एक तो होती है ना एक एवोल्यूशन और ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इन द वेरियस प्रोसेस इन द इंडस्ट्री वो तो होता रहता है लेकिन जो रेडिकल चेंज आई है जिसने चेंज कर दिए तमाम नॉर्म्स तमाम ट्रडिशन्स ऑफ द इंडस्ट्री ये यूजली it has come from the outside so a new entrant has brought certain radical product uh, into the market and uh, changed the industry in total aur wo jo wo log jo ke tens of years se ek khas kaam ek industry mein ek khas tarike se kaam kar rahe the wo kahin piche reh jate hain aur wo jo new entrant hai Uh, uh, coming with an innovation and radically new product, he becomes more successful and grabs most of the share in the industry. 